Tema današnjeg videoklipa je u stvari pitanje da li će Hrvatska dogovoriti sa Sjedinjenim američkim državama nabavku borbinih vozila pešadije Bradley. Prekjuče je Zdravko Jakob, državni sekretar na sednici Saborskog odbora za odbranu, potvrdio da je u subotu 27. novembra stigla finalna američka ponuda Letter of Offer and Acceptance ili skraćeno LOA. Rekli smo da je formalna loa od Sjedinjenih američkih država stigla ovaj vikend na adresu Ministarstva odbrane i oruženih snaga, da je nakon toga formalizovan sastanak na kom su učestvovali predstavnici Ministarstva odbrane i oruženih snaga sa zaključkom da stručne službe analiziraju tu ponudu, jer po principu koji rade Sjedinje američke države to je uzmi ili ostavi. Kada bude završena analiza ne samo ovog sredstva i drugih sredstava, što mora biti gotovo, jer takav dokument ima rok trajanja i da će jedan deo tih sredstava u inicijalnom delu biti doniran, odnosno određena finansijska sredstva, ja se nadam da će oni koji to moraju u određenom vremenu da će to i napraviti i da ćete vi onda kao odbor biti upoznati sa detaljima. Formalno pravno LOA je ovde, stručne službe Ministarstva odbrane i oruženi snaga rade na njoj. Treba je proučiti, treba dati predlog ministru odbrane, to će biti napravljeno unutar nekoliko dana i neko ko treba doneti odluku će doneti odluku. Inače američki senat i kongres su pre tačno godinu dana dali dozvolu za prodaj u borbenih vozila Bradley Hrvatskoj, procenjujući vrednost tog posla na 757 miliona američkih dolara, ali Jakob tvrdi da u finalnoj ponudi stoji četiri puta manja cena. Lako ću reći, skoro četiri puta je manja cena, ali treba izanalizirati sva sredstva da se opet ne budemo čudili da mi moramo platiti PDV trećoj strani, a kod Sjedinih američkih država, onda su to treće države, jer nisu u pitanju države Evropske unije. Ova ponuda važi do kraja januara sledeće godine i do tada Hrvatska mora odlučiti hoće li je prihvatiti ili ne. Vezano za ovaj posao proteklih nedelja, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je često spominjao borbena vozila pešadije Bradley u verziji M2 A2 ODS, kao primjer lošeg odnosa Ministarstva odbrane Hrvatske prema kopljenoj vojsci Hrvatske. Donacija američke vojske podrazumeva 84 borbena vozila Bradley, od kojih bi se 62 vozila dovela u operativnu upotrebu i kojima bi se opremio oklopno mehanizovni bataljon Hrvatske vojske u Našicama. Preostala 22 vozila bi se koristila za rezervne delove. Nabavkom ovih vozila, koje su bez opreme vredna 20 miliona dolara, Hrvatska će realizovati svoju obavezu da do 2026. godine ispuni NATO cilj sposobnosti i da opremi ojačanu mehanizovanu brigadu borbenim vozilima pešadije. U okviru te brigade bi se postupno opremila tri bataljona američkim borbenim guseničarima Bradley u verziji M2A2, nemačkim pancerhaubicama 2000, tenkujima i borbeno oklopnim vozilima točkašima Patria. Udržavanje i manja modernizacija ovih borbenih vozila pešadije bi se trebala vršiti u kompaniji Đuro Đaković u Slavonskom brodu. S obzirom da je ova kompanija na ivici stečaja, pitanje je koliki novac treba uložiti da bi se ova fabrika osposobila za udržavanje i modernizaciju američkih borbenih vozila. Dan nakon potpisivanja ugovora sa Francuskom o kupovini 12 višenamenskih borbenih aviona Rafal za HRZ, Milanović je izveo zaključak da se zbog poskupljenja celog ovog posla odustalo od nabavke američkih borbenih vozila Bradley. Kako Milanović navodi ugovor o kupovini borbenih aviona Rafal, do sada niko nije video osim ekipe iz Ministarstva odbrane Hrvatske. Kako smo krenuli, razliku u ceni od onog što je najavljeno, 999 miliona eura, što je dosta, ali to ne može biti besplatno od onog što je umeđu vremenu kao na Cajgiru počelo rasti, 
tu će se još napraviti razlika od koje smo mogli opremiti kompletnu kopnenu vojsku sa bredlima proti oklopnim PZO-om, to je ono što uopšte nemamo i od čega se odustalo bez ikakvog obrazloženja i to na pretpostavci da avioni koštaju 990 miliona eura. Sada ispada da idemo prema milijardu i 200 miliona, to je za mene skandal. Dodavši da ne zna da li će održavanje Rafala pojesti novce za sve druge projekte i da je. Ono što znam je da je stanje u kopnenim snagama naprosto neodrživo i da se potpuno, potpuno izbrisala stavka za nabavku protu oklopnih vozila, borbeno oklopnih vozila pešadije, takozvani ubica tenkova itd. Cijele godine smo slušali najave nabavke nekakvih američkih sistema koje nam praktično poklanjaju i sav trošak se odnosi na njihovu obnovu Đuri Đaković u Slavanskom brodu. Dobiješ nešto na poklon u što moraš malo uložiti i to se kao sitan kusur odbaci bez obrazloženja, bez najave za sljedeće tri godine. To nije ni prvi ni posljednji put da Milanović javno pita vladu Hrvatske i ministarstvo odbrane. Zašto je odustalo od borbenih vozila Bradley? A šta vi mislite, da li je Hrvatska stvarno odustala od ovih borbenih vozila pešadije i tim još više spustila nivo saradnje sa najvernijim vojnim saveznikom Sjedinjenim američkim državama?